豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零二二年年底，娱乐圈喜事不断，在娱乐记者的努力下，明星排着队曝光恋情。这时候，媒体突然插队甩出一条情变消息，有着“赌王最美千金”之称的超级富二代和超莲和杜潇疑似分手，正式结束三年半的恋情。不过，从媒体报道语气看，他们应该也不是很笃定，用词谨慎，表示只是网传。媒体笔下这个网传，倒也并非完全空口无凭。他们特别指出，十二月十五日本来是杜潇三十四岁生日，身为女友的何超莲却没有任何表示，与他们昔日高调秀恩爱的作风截然不同。了解了一下媒体，还真是没有乱说。杜潇出生于一九八八年十二月十五日，二零一九年四月，杜潇和何超莲承认了恋情，迄今为止在一起也有三年多的时间了。恋爱第一年，二人还是很低调的，并没有为对方公开庆生。从二零二零年开始，小情侣感情稳定，就开始了庆生放闪模式。二零二零年，杜潇三十二岁生日。何超莲直接发博为他庆生，亲昵称呼杜潇为小豆豆，发布时间都卡在十二点十五分。细看二人合照，为了更贴近女友，杜潇宁愿伸着脖子摆出一个不那么舒服，也不那么好看的姿势，身体都还努力靠近对方，肢体语言全是恩爱细节。到这还没完，生日隔天，杜潇就兴奋发文，开头就是继续秀恩爱。原来何超莲为了给杜潇庆生，自己亲手做了三个蛋糕。后续何超莲还晒出了为杜潇做蛋糕的视频，里里外外花了五个小时，对男友口味爱好了如指掌。二零二一年，杜潇三十三岁生日，何超莲再一次为他发文庆生。虽然这一次看上去没有上一次隆重了，可气氛明显更加温馨。这时候，杜潇和何超莲已经是半同居状态了。杜潇也早就打进了何超莲的好友圈，何超莲直接带着一众闺蜜给杜潇庆生。杜潇给何超莲的留言也很有内涵，特意提到了一句“ 2022年”，表面看似许愿。背后意思不就是明年生日也想和何超莲一起过吗？也是没想到杜潇的这个生日愿望竟然真的实现了，可惜只是实现了表面意思。二零二二年何超莲确实没有再啃他了。二零二二年杜潇三十四岁生日，何超莲发了一条微博，但并不是给杜潇庆生，也看不出秀恩爱的痕迹，就是普普通通一条日常工作分享。当然是没有规定女友一定要为男友庆生，可之前连续两年都有，怎么到这一年就没有了呢？要知道，二零二二年五月和超莲生日的时候，杜潇可是顶着影响主演剧集播出的压力，特意为女友庆生的，还因此惹出争议，导致口碑下跌，被吐槽是合家赘婿了呢。现在到了杜潇生日，按照常理思考，何超莲不是应该更加好好安慰一下男友吗？怎么就突然停下来为他庆生的脚步了呢？最后也奉上点媒体没发现的番外内容。何超莲不但没给杜潇三十四岁生日送祝福，还在男友三十四岁生日第二天更新了一条短视频，内容是晒出你一月到十二月的变化。整条视频完全看不到杜潇身影，评论区网友也品出了点弦外之意，认为何超莲此举是暗示自己没有怀孕。与此同时，也有网友隐约意识到了何超莲和杜潇的关系变化，默认二人已经分手了。联想到就在两个月前，何超莲还因为小腹突出被扒怀孕，大家都以为她和杜潇喜事将近，现在喜事没等到，反而爆出分手消息，也是令人唏嘘。其实此次何超莲和杜潇已经不是第一次被爆出分手了，在去年年中的时候，两人就传出过一次情变，当时传媒也是拍到两人一前一后现身机场，感觉像是才吵完架。后来何超莲主动拉杜潇的手，杜潇也没有理会。随后两人感情生变的消息很快就被传开，只是两位当事人对于情变的传闻并没有做出任何的回应，也不禁令两人的感情更加扑朔迷离。但隔上很长一段时间之后，两人情变的传闻也不攻而破，因为何超莲在社交媒体上公开秀出了和杜潇的甜蜜合照以及短视频。直接用行动粉碎了分手传闻。此次何超莲和杜潇再度被爆出分手。
，网友和传媒都变得特别佛系了。毕竟已经不是第一次传分手了。有不少网友认为，可能只是何超莲这次想要低调处理，所以才没有公开送上生日祝福。说不定两人早就已经在私底下庆祝了生日，只是外界不知情。众所周知，何超莲从一出生就是含着金汤匙来到这个世界上，父亲是大企业家，家境殷实，生活富裕。何超莲在众多子女中深得赌王宠爱，她外貌出众，颇有才华，并且热衷于公益，在外界口碑一直都很好。身为富家千金的何超莲，有享不尽的荣华富贵和花不完的钱财，生活中顺风顺水，但个人感情之路却差强人意。在梅与杜潇在一起的时候，和超莲的感情几乎是屡遭失败。毕业于英国大学商学院的何超莲，虽然没有在娱乐圈发展，但因身材好、穿着大胆，经常会拍一些写真，所以无时无刻都能引来一波不小的关注度。因此，何超莲身边一些优秀的豪门子弟也是不计其数，梦想着有一天可以把赌王这位深受宠爱的女儿娶回家。但何超莲却从来没有把这些。些人放在眼里，反而爱上了当时被外界称作是音乐天才的吴克群。吴克群比何超莲大了整整十一岁，何超莲无怨无悔的爱了吴克群四年，却也卑微了四年。据悉，何超莲是吴克群的粉丝，一次偶然的机会，他和吴克群相识。随后，何超莲便如愿以偿地和心目中爱恋多年的偶像在一起。确立了恋爱关系之后，何超莲为了吴克群当时的事业不受恋情影响，不惜将自己隐藏起来，做一个默默在背后看着他的女朋友。即便被发现，何超莲也只是挂着是吴克群朋友的头衔，默默承受两人的关系。何超莲甚至为了吴克群，特意离开家乡，跑到北京。只是为了可以在吴克群工作忙完时陪在他身边，就连何超莲的母亲陈婉贞经常助攻女儿，主动邀请吴克群参加嘉年华，甚至还主动与其合影。要知道，这样的场合如果不是何超莲的话，光凭吴克群的名气是根本进不去的。也许是吴克群被何超莲的真情所打动，终于在2014年向外界承认了何超莲是自己的女朋友。并承诺我会好好保护他。本以为两人会成功牵手步入婚姻殿堂，可是第二年就分手了。与吴克群分手之后，何超莲遇见了富家公子霍启山。霍启山对何超莲万般疼爱，而他们看起来也是郎才女貌，门当户对。就在大家都以为何超莲终于找到了真爱的时候，他与霍启山终究是有缘无分。就这样，两人暧昧的关系戛然而止。好在何超莲一直相信爱情，在一次聚会上与杜潇相识，并擦出爱的火花。很快，两人就确立了恋爱关系。值得一提的是，当年的吴克群为了事业委屈了女友何超莲四年，但杜潇却在第一时间公开了何超莲的存在。可能在杜潇的眼中，何超莲比事业重要太多。杜潇并不害怕公布恋情导致人气下滑，失去大批粉丝。或许正是因为杜潇给自己这份安全感，打动了何超莲的心，让何超莲明白真爱到来了。因为他知道杜潇可以保护自己。与杜潇在一起之后，何超莲变成了一个小女生，被杜潇一直捧在手心里。何超莲会经常千里迢迢地去杜潇的剧组探班，两人没办法见面的时候，杜潇会常常与何超莲通话。何超莲过生日，杜潇为女友送上情诗，每一句诗都有一个“莲”字，足以可见杜潇对何超莲用情至深。只是何超莲的家庭背景确实比较强势，可能或多或少都有令杜潇有一些压力。甚至两人才公开恋情的时候，并不被外界看好，因为两人的组合一看就是女强男弱的搭配。杜潇还一度被调侃为“软饭男”。但好在两人确定恋爱关系后，何超莲倒是表现得特别主动，也没有任何超级富二代的架子。恋爱期间，往往都是何超莲在社交媒体上主动秀恩爱。在外界看来，何超莲对杜潇也是爱得深切。两人公开恋情三年多以来，已经不止一次爆出分手了。外界也在调侃杜潇，豪门女婿是真的不好当啊。当然，何超莲和杜潇这两年除了被曝分手，也传出过好事将近同居的传闻。同样也是在去年。
何超莲就被爆出与杜潇将要结婚的好消息。当时盛传何超莲在社交媒体上公开默认了杜潇是他的未来老公。在辣妹看来，何超莲确实是一位非常优秀的富家千金。虽说身家富贵，但是她却没有一点公主病。学习成绩优秀的她，当年也是从国外留学归来，第一时间帮助父亲打理家族事业。之后，自己还投资开了公司，进军美食界，都取得了不错的成绩。如今看来，能够配得上何超莲的男士，确实是要足够优秀。杜潇估计也确实压力山大了。不知道对于此次何超莲和杜潇爆出分手，各位小伙伴又怎么看呢？最后也是希望杜潇或者何超莲能出面回应一下。如果真的分手了，那就祝双方未来各自安好。如果没有分手，那就更好了，澄清一下，过个好年了。好了，今天的视频就到这里，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。